Lihat ini Orang mungkin tak percaya ini Kyrgyzstan Tetapi kelihatan seperti Switzerland Tanah Kyrgyzstan huh. Subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Dan hakikatnya apa yang anda lihat di sini dalam video tidak memberikan benaran betapa indahnya cantiknya tempat ni. Lihat dengan mata kepala sendiri di sini jauh lebih cantik. Sekarang ni sedang merentas satu banjaran gunung dan tempat rentasan kita ni bukan highway ya kerana kalau kita gunakan highway jarak perjalanan ialah lebih kurang 185km tetapi kita hanya menggunakan sekitar 25km menggunakan jalan yang sangat majestik dia punya view boleh nampak kuda-kuda dan juga lembu-lembu yang ada di setiap lereng-lereng pasca hijau yang sangat menawan Tengok sinar cahaya matahari Yang mengeluarkan ray of light Saya tak pernah imagine Satu negara yang sebelum ini saya pandang Mungkin saya pandang, pandang rendah Dan hakikatnya Apa yang anda lihat di sini dalam video Tidak memberikan kebenaran Betapa indahnya cantiknya tempat ni Melihat dengan mata kepala sendiri di sini Jauh lebih cantik Begitu indah dunia Siapa pun kan tergoda Inilah view dari stok korang Wallpaper <laughs> Window 98 <laughs> Window 98 punya wallpaper Ini dia Speechless Jalan yang sangat mencabar tapi berbaloi ha. Sangat berbaloi Ini baru Salam semua Kali ini kita bawa semua mengembara ke bumi taklukan Genghis Khan di Asia Tengah yang sangat cantik namun jarang benar dikunjungi oleh pengembara. Negara ini dahulunya tertutup semasa di bawah kerajaan Soviet. Kini baru saja dibuka kepada pencinta kecantikan alam semula jadi. Inilah Kyrgyzstan. Makin ku kejar, makin kau jauh, tak pernah lagi. Mengejar kamu <laughs> Saya bukannya mat bunga Tetapi saya appreciate bunga Jom ada bunga purple Dekat belakang ada banjaran gunung Dan dekat depan ni bunga purple Bukan purple, pink Ini tempat biasa bukan tempat pelancong pun Sebab tu tak ada orang lain Kita saja. Dalam perjalanan kami dari lembah ke gunung Turun semula ke lembah Kiri dan kanan jalan semuanya cantik-cantik. Tak dapat menahan rasa kami berhenti juga di sebuah lembah yang penuh dengan bunga merah jambu yang menjadi habitat kepada lebah Kyrgyzstan. Lebah di sebalik madu Kyrgyzstan yang menjadi madu antara yang terbaik di dunia. Mat, mau jumpa bunga dah? Bunga sini. Tak ada bunga? 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 Tak ada b
bunga hidup bunga hidup bunga hidup eh bunga hidup dah boleh bunga. bercakap <laughs> tak ada bunga ni bunga untuk hidup sama lah yeah. Yeah. Memang ini yang kita cari apabila kita datang ke Kyrgyzstan Kita bukan nak cari kemewahan Hotel Lima Bintang di kawasan di tengah-tengah nature Awak tak dengar bunyi lain selain daripada siapan burung Dan hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan orang kampung di sini Ooh. Assalamualaikum Oh Ya Allah tepi sungai je Oh. Mata aku terpandang nampak dia dekat background kita ni Jajaran gunung-gunung Berbanjar-banjaran Tinggi Lepas tu oh. air glasier cair Yang jadi sungai Suhunya memang sejuk Tak lari daripada antara 3 ke 4 darjah Celsius sepanjang tahun Inilah landscape alam di Kyrgyzstan yang masih tak terusik dengan Arus permodenan Mengekalkan indahnya Alam yang diciptakan Tuhan Ya, kita datang sini dia masakkan bukan setakat kita sewa tempat dia saja nampak tu daripada tepung dia dah uli lepas tu dah di goreng ya macam ni is ini kalau makan dengan sambal tumis layan juga nama apa nama ha tiup tiup kan okey makan makan ampana oh good very good kita akan makan malam di Alam Yud. Oh, very special. Eh? Wow. Ni makan malam ya. Eh? Makan malam di Alam Yud. Mula <laughs> tadi macam dah nak makan habis. Ingatkan itu saja yang ada. Sekali datang. Sekali datang macam. <laughs> Uncle kalau dah naik kaki kat atas tu. Uncle kalau. <laughs> wow. Of course, of course. I would prefer this beef. But it's chicken. It's good. No matter okay. <laughs> Pagi-pagi sini tengok tenang saja pakcik-pakcik yang berumur lebih daripada 70 tahun Nampak sehat sangat berjalan kaki bersama Kadang-kadang saya lihat dengan donki Bukan dia tunggang donki tetapi dia bawa donki tu brisk walk sama -sama. Ha, Nama dia Roslan Eh Roslan Kati nama Roslan Kuda Roslan Apa je lah si B tengah buat tu Sekarang kita akan piknik di Tasik Ah Kul. Tasik yang sangat jernih. Tengok tu, boleh nampak dasar dan berwarna zamrud. Subhanallah. It's quite warm. It's quite warm? Yes. Oh, tak sejuk sangat katanya. Ha? Huh? This is warm. This is not warm. <laughs> Apa tengah-tengah hari yang indah ni kan. Jadi kita boleh buat aktiviti outdoor macam ni. Masak-masak semua. Lepas tu nak barbecue lagi. Dan tak terjun sekali ni. Oh, cantik tu air dia. Hijau zamrud. Dan... Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Tukar baju. Tukar baju dulu. Dia nak mandi. Oh, sejuk. Oh, pakai siapa? Ilek tu takut. Takut ada benda-benda yang ne, ne. tak tajam. Okay. Tak ada. Ui, sejuk. Tak sejuk lah. Okey je. Ya, betul tak sejuk. Tak sejuk. Ha, lama-lama okey dah. Nampak okey dah. Ahli kita yang seterusnya. Macam mana, Iman, perasaannya mandi di <laughs> di pergunungan? Juak. Goduk tapi bergigil. Jadi kena. Ha. Kita berada di atas mountain pass Tetapi mountain pass tu tengah tutup Sekarang ni untuk masa satu jam 
DSN. Ya. Yeah. Oh. Apa khabar? Ya, yeah, apa khabar tengah live sekarang ni? Live dari Kyrgyzstan. Yang ni rakaman 2800 meter daripada aras laut. Mari kita nak belanja korang. Mountain pass di ketinggian 2800 meter sedang beratur lebih kurang dalam 30 buah kenderaan sampai ke muka pintu pas ini untuk kita masuk dan lihat sini ada orang try untuk foto view ha gostan gostan ha kan dah kena marah dengan polis ada AK24 AK24 AK apa semut sampang tu rasin jadi si Bli ni tiba-tiba dia hilang ni saya risau juga pesanan isteri dia pastikan si Bli tak mendekati gadis-gadis Kyrgyz jadi saya dah saya tengah risau sekarang ni Nampak tak kerisauan pada wajah saya Ini bukan dibuat-buat Ini bukan lakonan Tapi ni benar-benar Sibli dah macam kuda liar sekarang Tak jumpa dia Dah oh, okay, nampak dah Dah confirm dia dengan Kirgis Tapi kuda-kuda <laughs> Kirgis Depan ni Haa tu Nampak dah Oh cantik pemandangan ni Oh ada disediakan juga bilik temenung <laughs> Bilik temenung yang jarang-jarang Boleh diintai Masanya kuda-kuda ni langsung Sana, Iman. Paling best, Wan. Paling best, eh? Paling best. Oh, kuda ni pun tak takutnya. Tenang. Oh, ini lagi dia. Tenang. Ribut jiwa. Tiup awan minda. Bismillah. Jamal. Oh, Jamal. Jamal. Alamak, dia maulah. Dah jumpa dah Sibli bersama kuda Kirgis. Eh, ini kerja Sibli. Yang ini saya dah jinak kan? Saya sudah jinak. Nama dia Saloma. Saloma kan? Saloma 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 what you at? Saloma Saloma uh, Nama Saloma kenapa? Awak ni betina ke? Betina, betina Dari hari pertama memang kami teruja melihat ratusan kuda di merata-rata sahaja kami pergi Hinggalah hari terakhir juga kami masih terus teruja dengan pelbagai haiwan ternakan orang-orang nomad Kyrgyzstan yang diternak di lahan-lahan gunung tanpa pagar-pagar private property seperti di negara-negara maju. Wow, dia punya lembah dia kita boleh nampak you tu daripada kejauhan. Tepi, tepi, tepi. Nak lalu. <coughs> Ada VIP nak lalu. Menakjubkan. Kedatangan kita di lembah ini disambut oleh tiga pelangi. Tempat untuk kita menetap pada malam ini yang uniknya Yelah kita berada dalam yut. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Wonderful. Wonderful. <laughs> Pengalaman ni rare. Healing betul lah healing. Inilah kecantikan fitrah alam yang kita manusia pun suka tengok. Padahal kuda ni minum air je. Pernah tak nampak kuda perhatikan kita ramai-ramai ambil gambar masa kita minum kat kedai mamak? Tak kan? Tapi itulah fitrah alam. Kita sukai fitrah dia. Okay, dia. Ha, halau, halau dia, halau. Tengok, dia nak tengok lembu takut kat dia ke tak? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Nampak macam tak takut langsung pun. Asya? Ya, yeah. macam di Iceland asya. Hari ni saya nak jadi cowboy. Uh, menaiki kuda, berjalan-jalan atas gunung. Cari lain telefon. Atas tu ada signal. Saya nak buat kerja. <laughs> You say chu when you go. Chu, chu. You say chu and then like this. Okay. Okay. Tengok minyak hitam. Minyak hitam. Minyak hitam. Nice. Side mirror, okay. Side mirror. Okay, walaupun first time, nampak? Kuda-kuda kat sini memang sangat jinak, senang diatur, tak degil. Sesuai lah untuk siapa-siapa yang nak merasakan pengalaman berkuda. Pengalaman yang rare di Kyrgyzstan. Ialah jawapannya. Jom, 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 jom. <laughs> Bunyi 10 markah. Gaya dah. Gaya out.
Kara, very good. Very fast runner. Lula ketik acik ni. Nak layan, nak layan kau. <laughs> yang ni Shibli, dia, dia tak pandai naik kuda. Kuda dia sampai dah nak balik baru nak lari. Bukan kuda tak pandai. Dia tak bagi gear. Gear dia cabut. <laughs> gear kita <dia> cabut. <laughs> eh, nak, dia kena pakai cemeti ni. Ah, dia ada gear. Uh. Jadi tadi kita dah berkuda. Panas. Badan ini panas. Yang risau kita ada zip ketiak untuk mengeluarkan. Ah, udah adanya. <laughs> gelak dia. Si, ah. anjing pun gelak. Anjing pun gelak. Aduh. Kita berhenti di sini untuk minum susu kuda. Baik, sekarang ni saya nak minum susu kuda yang dah kumus. So, dia dah macam yogurt lah. Siapa-siapa kalau Malaysia biasa makan yogurt. Tak ada perasa. Macam tu lah. Okay lah. Macam yogurt lah. Oh. Demi Nur. Oh, tu dia. Demi Nur. Ya, yeah, now. <laughs> Jika ditanya pada kami, bangsa manakah yang paling friendly di dunia? Kami akan jawab, orang Kyrgyz lah. Antara yang paling friendly. Bayangkanlah, kita boleh join saja mereka main bola petang-petang tanpa segan dan silu. Sekalipun, mereka dan kami tidak memahami bahasa antara satu sama yang lain. Macam mana Tadika di Kyrgyzstan dekat kawasan Nomad ni? Ni adalah Tadika dia. Jadi kita hari ni tak sekolah, hari ni hari Ahad. Jadi kita dapat tengok, nak tengok macam mana ke Tadika ni. Nak tengok daripada alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, salam. Jadi ni adalah Tadika yang sukar lawan. Dan mereka harap kerajaan Kyrgyzstan akan memberi sokongan terhadap kerja buat mereka ini. Supaya dia dapat lebih dana dan boleh menghasilkan pendidikan yang lebih baik lah. Walaupun di ketinggian 3,000 meter di atas laut Yang tidak ada apa di sekelilingnya Melainkan gunung ganang dan landayan hijau Seluas mata memandang Pendidikan tetap diutamakan Menarik Tersentuh kami dengan layanan orang-orang Kyrgyzstan Mereka bukanlah orang kaya Tetapi adab dan santunan mereka sangat tinggi sekali Sekalipun mereka dan kita tidak kenal mengenal ini baru Ray. Bye. Assalamualaikum. Lihat ini. Orang mungkin tak percaya ini Kyrgyzstan tetapi kelihatan seperti Switzerland tanah Kyrgyzstan. Huh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Saya minta maaf awal-awal Kalau travel ke Kyrgyzstan ni banyak sangat Video-video healing <laughs> Sebab Bila berada di sini kan Dia Jiwa-jiwa <laughs> Jiwa-jiwa puitis ketenangan tu muncul Mekar dan semua yang datang kat sini Kena datang dengan location Kyrgyzstan tu dah rare Tapi kita pergi kat Kyrgyzstan Pergi tempat yang lagi rare Lihat mana ada pelancong lain Mana ada warga pengembara yang ada di sini Cuma kita sahaja Dan sekali-sekali ditegur oleh sang nomad bersama kuda mereka tadi Satu keindahan yang tak tergambar Bagi mereka yang mengambil masa untuk bangkit 
awal untuk merasa melihat matahari meninggi dan pada ketika itu kita lihat limpahan cahaya matahari pertama dengan bayang yang panjang menghasilkan impak fotografi yang sangat majestik Kaca frame tu Barisan pahlawan Melayu Kini sudah tiba Nak membawa pakaian tradisi Melayu pertama berbaju Melayu lengkap Ke tasik ini Ini 100% Tepuk sikit 100% markah 100% markah Saya 95% nah, Kasut je Kasut je tak tak dulus Yang ini Food fan 50% je. Ni Melayu, Melayu, Melayu. Suara Melayu. Suara Melayu. 50% je. Yang ini 60. Yang ni semua okey. Kacau kat situ je. Ah. Dia kasut ni boleh pakai tapi color tu salah. Kali ni pahlawan ni. Pahlawan pun kalau kuda tak nak lari. Kuda ni okey. Hari ni kuda ni okey. Saya akan lebih dengan cuba hang tua. Sekiranya kita pergi bersama trip lain, tak sampai ke sini kerana kejauhannya ataupun keterpencilan oh. tempat ini daripada tumpuan masa. Apa yang kita lakukan, recation, kita pergi ke tempat yang orang tak pergi ataupun orang jarang pergi, kurang pergi. Walaupun ada turis di sini, bukannya tak ada. Tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit berbanding dengan Kecantikan yang terbentang di hadapan mata kita dan pengalaman kita berkuda dengan kuda-kuda Kyrgyz yang sangat jinak. Okay, kita nak pergi naik boat melihat ke dalam tasik ini. Aman, you ready? Ready. More than ready. Oh. Thank you, sir. Layankan. Tak gerak pun. Kenapa ni? Okay. Tempat ini dinamakan Lembah Fairy Tail Kerana pemandangan lembah ini mengikut cita rasa dan pandangan kita Dia boleh jadi macam belalang kunyit, bentuk naga, bentuk Red Wall of China, bentuk Shibli Yang buruk-buruk sikit tu, ha, yang macam bentuk Shibli sikit Pertembungan antara dua negara Sebelah sana, Kanada yeah. Sebelah sini, Switzerland Switzerland huh. Huh, Mantap Ada banyak lagi keajaiban mahakarya Tuhan Yang belum sempat kami terokai di bumi Kyrgyzstan ini Selain kecantikan alamnya Santunan budi melengkapkan kesempurnaan pengembaraan rekesyen ke bumi Kyrgyzstan. Atlan Arashan hari ini agak hujan Di sebuah valley katanya yang tercantik di Kyrgyzstan Kawasan yang dipenuhi 
uh, lembah berpokok pokok alpine sungainya serta gunung-gunung Dia masuk kat dalam ni Dia tiba-tiba panas Badan pressure sikit Baru masuk sikit 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 Tadi kita kerja je Wah Wah Serius ni Apa perasaan anda setelah 10 minit Eh 20 minit 15 minit 15 minit Chop satu kayu 5 minit Oh, ah, lapan saat. Apa yang terjadi? Oh, okay, 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 okay. Boleh, boleh. Terima kasih kerana menonton. Nantikan saja siri penuh Kyrgyzstan yang bakal menemui semua sekitar Disember 2023 nanti. Kepada yang berminat meneroka Outback Kyrgyzstan, ikuti kami pengembaraan Recation di www.recation.com kerana hanya Recation yang merintih jalan sehingga ke wilayah Outback Kyrgyzstan. Sampai jumpa lagi. Ini baru Kyrgyzstan.